斗罗大陆二爵士唐门动画第四十二集，比赛来到了半决赛，四强选手已经出现。史莱克学院抽中了星魔国家学院，双方爆发激烈战斗，最后史莱克更胜一筹。这主要是霍雨浩与王东全新的武魂融合技——天地之锤立下的汗马功劳。可惜马小桃血火发作，求助霍雨浩，点赞视频。下午我们一起来深入看看吧。斗魂大赛中的四强选手分别是史莱克学院。新罗皇家学院和地霸学院，以及日月皇家魂导器学院，如今半决赛正式打响。第一场就是史莱克学院对战新罗皇家学院。要知道，史莱克学院是这四支队伍中实力最弱的，尤其是马小桃在上一场比赛中提前暴露了自己第六魂技，这也使得新罗学院提前做好了部署。何况新罗国家学院可是清一色的魂王战队，九九公主又拥有攻击和防御的顶尖武魂星之守护，从动画中能够看到。双方刚一开打，史莱克学院就落入了下风，中了对方的计谋。马小桃更是被困在绝对防御魂导器中，无法参战。但妖恒也是惨遭暴打。不过史莱克毕竟是史莱克，还是有新的底牌。逆风翻盘，成功击败了星罗国家学院。史莱克学院也是顺利挺入冠军争夺赛。不得不说，九九公主的战术堪称完美。星罗国家学院先是困住了马小桃，让史莱克学院丧失了一名强劲的战斗成员。随后又凭借九转变魂移，让黄河云实力提升到了魂力，直接暴打大耀恒。整个局势怎么看？星魔战队都要获胜，史莱克学院完全被压制住了。不过关键时刻，霍雨浩和王东出手了。其实他们俩在比赛开始之前，就在尝试修炼全新的武魂融合技。好在与星魔战队大战之前，成功让昊天锤与冰壁帝皇蝎融合，修炼出了第二武魂融合技——极冻中的炽烈之天地之锤。如今天地之锤显神威，以霍雨浩为主动，霸气将九九公主的心之守护击破，随后更是一锤险些将星罗战队成员毁灭，还是天煞斗罗出手，才保住了九九公主他们的性命。值得一提的是，天地之锤的特效还是蛮帅的，冰帝与昊天锤的融合，形成了极致之冰的昊天锤，造型很炫酷。在史莱克大战星罗战队的过程中，马小桃的高光没多久，刚参战没多久就直捣黄龙。想要直接击败九九公主，结果却被九九公主困住，这可把马小桃给憋屈坏了，火力全开，接连使出了第五和第六魂技，想要破开绝对防御魂导器，奈何一点用没有，反而导致邪火发作。伴随着天地之锤击碎了星之守护，九九公主受重伤，绝对防御魂导器也自动解开了。邪火发作的马小桃强撑着自己的身体，找到了霍雨浩。准备让霍雨浩再用极致之冰来压制自己的邪火。以上就是本期的全部内容，您们觉得天地之锤像不像大须弥锤？欢迎大家一起讨论。我是小红，感谢收看，记得点赞、视频、订阅频道，我们下期再会。